اور یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبائل تھے بنو نظیر ایک قبیلہ ہے اور بنو قینقا ایک قبیلہ ہے اور اسی طرح سے اور اوس اور خزرج یہ قبائل ہیں اور اسی طرح سے اور دیگر قبائل جو مدینہ میں آباد تھے ان آبادیوں میں اچھے خاصے یہودی بھی رہتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی وہاں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کروایا کہ آپ کے یہاں جو دس محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت کوئی خاص وجہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو سمندر سے نجات عطا فرمائی تھی بحر قلزم سے نجات عطا فرمائی اور موسا علیہ السلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا دش دشمن تھا فرعون وہ غرق اور برباد ہوا اس خوشی میں ہم اس دن کو مناتے ہیں اور ہم اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم موسا علیہ السلاۃ والسلام سے زیادہ قریب ہیں لہذا ہم بھی موسا علیہ السلاۃ والسلام کی تعظیم میں اس دن کا روزہ رکھا کریں گے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام کیا تو آپ علیہ السلاۃ والسلام چونکہ ممبع علم تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسوۂ حسنہ تھے تو آپ کو دیکھ کر آحد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران صحابہ انہوں نے بھی دس محرم کے روزے کا اہتمام کرنا شروع کیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے وفات سے پہلے کا جو محرم تھا اس محرم میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تو آحد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا اللہ کے رسول آپ یہود و نصارا کی مخالفت کیا کرتے ہیں اور جب دس محرم کو یہودیوں کے یہاں بھی روزہ ہے اور آپ بھی اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہیں یہودیوں کے ساتھ شباہت لازم آئے اللہ پاک نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ کامل ہے آپ کو جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے آپ کو جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان سے اعلیٰ اور ارفا اور بہتر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کی نقالی ہو جائے اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال محرم میں میں زندہ رہا تو میں اس دس محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباہت لازم نہ آئے اور پھر آپ علیہ السلاۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ میں اللہ تبارک تعالی سے اس بات کی کبھی امید رکھتا ہوں کہ دس محرم الحرام کا جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ تبارک تعالی اس روزے کی برکت سے گزشتہ اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ دس محرم کے روزے کی فضیلت ہے اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ بیان ہوئی تھی کہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نو ذلحجہ کو روزہ رکھے گا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک اس روزے کی برکت سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ اس کو اس کے معاف کر دیں گے کفارہ بن جائے گا لیکن یہ جو روزہ ہے دس محرم کا اس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک تعالی اس بندے کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کریں گے اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ اس دس محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا اب آئندہ سال آنے سے پہلے چونکہ محرم میں یہ واقعہ پیش آیا اور محرم میں آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی محرم کے بعد سفر اور پھر ربیع الاول ربیع الاول میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا آئندہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کا روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی اور آپ علیہ السلاۃ والسلام اس سے پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے صحابہ نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا اور چاہت کے بعد اپنا معمول بنا لیا کہ دس محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے 
اور مسلمانوں کو وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ اب آپ کی مرضی ہے دس محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو چاہو تو نو کا ملا لو چاہو تو گیارہ کا ملا لو جو آپ کو سہولت ہو دونوں میں بات ٹھیک ہے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے تو اگر آپ نو اور دس کا رکھتے ہیں جب بھی درست ہے اور دس اور گیارہ کا آپ رکھتے ہیں تو جب بھی درست ہے دونوں صورتوں میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی ان کی مخالفت ہو جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مراد یہ تھی تو اب از یہ کیا کہ دو روزے ہو گئے ایک تو دس محرم کا تو دس محرم کے روزے کی فضیلت تو یہ بتا دی گئی ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اس کے ساتھ جو نو کا یا گیارہ کا آپ ملائیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے آپ علیہ السلام السلام کی چاہت میں آپ علیہ السلام السلام کی سنت کی پیروی میں ہم نو کا یا گیارہ کا ساتھ روزہ رکھیں گے تاہم اگر ایک آدمی نے نو کا روزہ نہیں رکھا یا گیارہ کا نہیں رکھ پایا تو اس کے لیے یہ بات بالکل درست اور جائز ہے کہ وہ دس ہی کا رکھ دے اگر پہلے بھی نہیں رکھ پایا بعد میں بھی نہیں رکھ پایا کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں رکھ پایا تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ دس محرم کا بھی نہ رکھے بلکہ رکھے رکھے دس کا لیکن اگر اسے ہمت ہے اور اس کے پاس وسعت ہے اور برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر موجود ہے کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا دے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا پر عمل ہو جائے یہاں ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اس کے ساتھ میں زندہ رہا تو آئندہ سال ایک روزہ اور ملاؤں گا یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم